Hello everyone. Uru partnership firm in Linda, Uru partner retiria, a lingle Uru partner in the Marana, in the Karnangal Kunda, reconstitution Samboy Kumbo. Partnership firm in the books of accounts, in the Lam adjustment regular, our show under, in the other, number discuss it on the other. Kanya classical item number, calculation of new profit sharing ratio. Calculation of gaining ratio, adjustment of goodwill in different situations. So, we will discuss this in the class. We will discuss this in the revaluation of assets and liabilities. That is the adjustment of reserves or accumulated profits and losses. This is the charge. Revaluation of assets and liabilities, that's adjustment of reserves and accumulated profits or losses. In this case, we have already admission of a partner in the chapter. That's why we have done the chapter. 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 We have done the revaluation of assets and liabilities. We have done the reserve and profit and loss. Account in the debit balance and credit balance. That is accumulated loss and accumulated profit. In this case, we will discuss the chapter in the next chapter. We will discuss these two points. We will discuss these two problems in the next class. Okay. That is the revaluation of assets and liabilities. We will discuss the retirement and we will discuss the retirement. On retirement or death of a partner, the assets and liabilities of the firm should be revalued as in the case of admission of a partner. One partner is retirement and death in the case of retirement. Our partnership business is all assets and liabilities. We have a partnership firm in our partner Retirement alanggil perpartner itu dah death indah guna samai itu. Nampun business ini semua aset cum liabilities. Admission ni nampun pergi cah deh pola tenne revalue cah iya nampun. Revalue cah iya nampun orang nampun karya. Nampun book value, current value nampun milih la. Betiya sam nampun kan dah tanam. Semua aset cum liabilities. Adin deh edar ta value lek. Edar ta dili ipol la present value lek. Nampun kondo nampun. புதிய balance sheetலது present year வந்து The only difference is that in the case of retirement any profit or loss due to revaluation is divided among all the partners including the retiring partner whereas in the case of admission of a new partner the new partner does not share such profit or loss on revaluation Admissionும் retirementும் தம்பிலு revaluationல்ல வித்தியாசம் எந்தானந்து வைச்சாலு Perhatian berita asam matra itu, admission ke isi le, incoming partner ke revaluation profit lo, alanggil lo sila, ya ada tu tarik tulur share rum, undai rikun tu dah la. Adakah samaiam retirement ini ke isi le, retiring partner ke revaluation profit inde, alanggil lo sinde, uru bagam share je, ya dah bende. Retirement ini ke isi le, semua partner sinu, aduwa including retiring partner, pilihni boh guna, i partner rol, pada semua partner sinu. Revaluation de profit or loss share chey and other. The actual value of assets and liabilities should be brought into records by way of revaluation of assets and liabilities. Ella asset in the name, ella liabilities in the name, ega artha value, namada books of accounts lake, kundu are end of the end, other engine and kundu are another, ella asset to liability, revalue chey the namada or your asset in the name, liability in the name, present value kundu bidich. அது புதிய balance sheetலு பிரசந்தியானம். okay then revaluation account revaluation account என்தினானும் செய்யின்னது என்ன நம்மலுக் கழின்னா chapterலு admissionலு படிச்சிட்டுண்டு revaluation account is a nominal account which is prepared to revalue the assets and liabilities and to find out the profit or loss arising out of such revaluation revaluation account என்று nominal account ஆனு இது தயாராக்குந்து சதாபினத்தின்டை எல்லா assets and liabilities revalue செய்யின்னுது இன்னும் 
ആ റീവാലുവേഷൻ വഴി സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ലാബിലിറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയാണെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അൺറെക്കോർഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അതുപോലെ അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയാണെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ലാബിലിറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കുകയാണെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അൺറെക്കോർഡ് ലാബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ അസെറ്റ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലാബിലിറ്റി ലാബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റും ലാബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റും ആണ് ദെൻ ഫോർ ആൻ അൺറെക്കോർഡ് അസെറ്റ് ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണാത്ത ഒരു അസെറ്റ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലുണ്ട് അത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ജേണലറി അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു റീവാലുവേഷൻ ദെൻ ഫോർ ആൻ അൺറെക്കോർഡ് ലാബിലിറ്റി അൺറെക്കോർഡ് ലാബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ലാബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ലാബിലിറ്റിയെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇത്രയും ജേണൽ എൻട്രീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ അഡ്മിഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും എൻട്രീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അഥവാ റീവാലുവേഷന്റെ ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അഥവാ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗെയിൻ ഓൺ റീവാലുവേഷൻ ഇഫ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദയർ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ അഡ്മിഷനിൽ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഗെയിൻ കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഉൾപ്പെടെ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് കൂടി ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസിന്റെ വാല്യൂവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിൽ അവകാശമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്ണർ ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് വരെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സമയം വരെ അസെറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറവോ കൂടുതലോ മറ്റു ലാബിലിറ്റീസിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറവോ കൂടുതലോ എല്ലാറ്റിലും റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർക്കും ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അവരുടെ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ലോസ് ഓൺ റീവാലുവേഷൻ അഥവാ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതൽ അഥവാ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോസ് ആണ് ലോസിന് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഇവിടെ അഡ്മിഷന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻകമിംഗ് പാർട്ട്ണറെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കില്ലായിരുന്നു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് റിട്ടയർമെന്റില് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിലും ഈ ലോസിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണറെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ജനറലി ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു റീവാലുവേഷൻ അക്കൌണ്ട് ദൻ നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് തന്നെ വ്യത്യാസം പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഷെയറിംഗിൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ഡിക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് ലാബിലിറ്റീസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അൺറെക്കോർഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന ഹെഡിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണും റിസർവ് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണും അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന ഹെഡിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണും റിട്ടയർമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ റിസർവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൌണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൌണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് അഥവാ അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐറ്റംസിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കുക റിസർവ് അല്ലെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ റിസർവ് അക്കൌണ്ട് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൌണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം റിസർവ് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നർ നരേഷൻ റിസർവ് ഓർ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് ഇൻ ദയർ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഇനി അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ അഥവാ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൌണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൌണ്ട് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഓർ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്ണറുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ പാർട്ട്ണറുടെയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം നരേഷൻ അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് റീവാല്യൂഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് റിട്ടയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാ അസറ്റും ലാബിലിറ്റിയും റീവാല്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ലോസസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ട